果有王天一的对决，我们就优先看他的。那、啊、跑二兵七啊，这就是纯粹野战。这个是考验小将了啊！这盘棋来自二三年象甲的焦点之战，持红方的是外星人王天一，持黑方的是象棋大师王宇航。小小年纪已经有了象棋大师的称号，彰显了自己的实力，也算是棋坛上的新星。当棋坛新星碰上了大魔王王天一，会碰出怎样的火花呢？咱们拭目以待。这盘精彩的对决是由老王赤红线走以金钩炮开局，看来是想跟小将拼拼散手棋啊。黑方卒七进一，红方跳正马，黑方跳正马，红方出车，黑方出车。红方进居巡河，这步棋意图很明显，准备待会儿闲的没事把自己的兵给撞掉，活通自己的马路。黑方选择了一步巡河炮，可谓是针锋相对，同时给红方埋下了一个陷阱啊！不是你想对兵吗？有本事你现在就对。如果现在红方往前一冲，那么黑方上马先收打车，很显然自己的车被自己的兵挡住了呀，没辙，只能平待边路。黑方不依不饶，继续平炮打车。很显然，车是杀不上来的，人家的卒可就过河了。所以啊，这个车还得平回来。黑方顺势往前一冲，红方再一杀。此时就可以发现一个问题：红方开局啥事没干，光跟这走车玩了。黑方顺势往上一踩，那么红方再踩上来，黑方再一打。咱们此时盘点一下盘面。很显然，盘面上黑方多了一个卒，而且自己的双炮那是相当的活跃呀，所以棋星至此，黑方非常的满意。当然了，老王不能上这个当啊，所以选择了一步兵七进一，借力大力的好棋。首先给你的三路线施压，以后我准备拱兵，先手拱你的炮，同时我的炮可瞄着你的底象呢，而且给自己上马的路线埋下了伏笔。当时黑方一琢磨。我不上马打车可就来不及了，所以选择了一脚上马打车。红方把车闪开，黑方象七进五，彻底解决自己底象的问题。红方也选择一步象七进五，黑方跳边马，红方跳拐角马，黑方拉横车，红方补了一个士。此时咱们看一眼盘面，很显然棋盘的左侧红方集结了重兵啊，所以按照棋理来说，黑方此时是应该选择一步车八进一的。什么意思呢？赶紧把车平过来跟你对车啊！如果现在红方上马，那么黑方实施自己的计划，平车过来跟你对车。当你红方把车杀掉以后，黑方杀出来，很显然棋盘的左侧对于黑方来说压力小了许多呀。你红方往前冲兵，我也不怕呀，我可以选择把炮拉回来。如果走成当前盘面，黑方还算没事儿。当时在现场。黑方上马踩兵，捞得一个实惠。老王嘴角上扬，这不来菜了吗？所以选择了一脚上马。这脚上马可是暗藏杀机啊！以后可有巧过兵的手段。比如说，现在轮到红方走棋了，往前冲一步兵，不仅马踩着你的炮，而且兵还拱着你的炮呢。所以说，现在身为黑方，当务之急，赶紧给自己的炮生一个根再说吧。红方不依不饶，平车战擂。对于黑方来说，让你杀我的底士将军肯定受不了啊，所以没办法，只能选择一个补士，从而切断了黑方双车之间的联系。当时老王一看，这不来机会了吗？直接往前冲了一步兵，问题可交给了黑方，你怎么才能处理掉我这个兵呢？当时黑方也是左思右想，如果拿卒吃，肯定是不咋地。你红方往上一踩，我黑方踩上来，你再继续平车先手捉马，跳边上肯定不行啊！你直接进车堵象腰，不仅打着底下，我的车还丢着，所以没办法，只能退马。红方再把车平过来，此时此刻就会发现一件非常严重的问题：黑方的无根车炮被拉住了，而且炮还打着马呢，所以棋星至此，红方大忧无疑。下五进三的好处就是让红方七路炮没办法直接瞄着底线，但是相应的这个高象呢，呃，以后也不太好处理，因为也退不回去，始终被红方这样吊住。当时黑方是权衡利弊啊，你跟我闹什么幺蛾子呀？老瞄着我的底象肯定受不了，所以先给你飞掉再说。
。问题来了，为什么老王要弃掉自己一个兵呢？就是为了这部平剧拉住你黑方的无根居炮。很显然，现在黑方退马打狙的手段已经没有了，你隔着两个字，你拿什么打呀？同时，我的马还盯着你的根子。当时黑方一琢磨，赶紧把炮跑了再说吧。红方继续进炮是不依不饶啊。敌退我就进，这手活玩的是相当的漂亮啊！既然说炮架子跑不了，没辙，只能跑一步中卒。那么红方退居，先手捉马。当你黑方走马的一瞬间，红方兵五进一，又是一招借力打力的好棋。身为黑方，肯定是不敢往前冲的。为什么这么说呢？如果现在黑方往前一冲，那么红方顺势往上一踩，中马的位置太好了呀，这边可还踩着卒呢。说黑方往前冲一步行不行啊？红方上马，问题可就发生了。这边不仅踩着炮，而且还有卧槽将军的攻势，所以行棋至此，红方大忧无疑。当时在现场，黑方也纳闷啊，我哪儿走错了？怎么上来就挨揍啊？先卖给你一个卒是吧？这步棋啥意思啊？如果你红方往上一冲，我呢就上马打狙，从而解决了自己无根狙炮的问题。当时红方一看呀、啊，我能让你得逞吗？消灭一切，来犯之敌。此时黑方往前一冲，红方顺势往上一踩，黑方架了一个中炮。这步棋啥意思呢？意图很明显，腾开自己的居路，同时不让你的中马动换。红方也很好解决啊，选择了一步飞象。黑方半天了，车还没动换呢，赶紧把车出来再说吧。那么红方顺势往过一打，黑方进车先手捉炮。红方把炮提起来，依然瞄着你的三路线，是不依不饶啊！此时此刻，轮到黑方走棋了，还有问题没解决呢。以后红方上马卧槽，再踩炮怎么办呢？黑方只能选择一步进炮。红方上马还是实施自己的计划，黑方平了一步炮，强行给你挡住。虽然说红方的子离位置相当的靠前，但是如何进攻成为了一个新的问题。当时老王也是左思右想啊，他在想什么事儿呢？如果现在平中炮将军行不行啊？那么黑方落一个象，这边挂不了脚，好像没有用啊。那怎么继续进攻黑方呢？当时现场主持人怎么说的呢？说把自己的车长起来，过来盯住你的马，行不行啊？黑方此时也会选择一步落象，你以后摆中炮还是挂不了脚啊，这个车也是杀不了马，所以这么走的话还是没有攻势。当然，现在红方时间呢也赶上来，这个棋肯定是明显占优。我看他最后这个临门一脚怎么来啊入局？不得不说啊，老王的大局观那是真强啊，一眼就看穿了黑方的阵型弱点，选择了一步进车。当时黑方一看，我的马是有根的，你盯着我的马干啥呀？我怎么能怕你呢？所以选择了一步退车，调整自己的阵型。红方此时退了一步炮。问题可交给了黑方，现在炮打着马呢，怎么才能解决这个问题呢？当时黑方是左思右想啊，平车看马肯定是不行。为什么这么说呢？现在红方直接把马一敲，身为黑方来说，拿车杀炮肯定不行啊。红方挂脚一将军，自己的车可就不保了。那说拿炮吃炮行不行啊？其实也是不行。红方进车双车抢炮，你这个炮是闪不开的。比如说啊，我就不丢哪儿，我把黑炮闪开，看看你有什么办法。红方平中炮一将军，黑方落象，再继续卧槽一将军。你黑方没办法，只能把车填回去。当黑方填车的一瞬间，红方再把炮一杀，很显然黑方的阵型已经是七零八落了，而且还少了一个大子肯定是红方胜势无疑。当时黑方一琢磨。既然平车看马不行，我不能白给你吃吧？所以果断上了一脚马，你乐意咋地你就咋地吧。红方嘴角上扬，这不又来菜了吗？直接扫掉了高象。身为黑方来说，你这个卒肯定不能往前冲啊，毕竟炮瞄着底象呢。所以黑方也是没办法，只能先补一个象再说。红方平了一步中炮，当时黑方是左思右想啊，这个棋防守肯定是守不住了。不如上马跟你放手一搏吧，红方平炮率先下手啊，肯定身为黑方你是打不出来的。
。如果现在黑方往上一打，那么红方挂角一将军，出老家再继续平车一赵将，进不去了，绝杀无解。所以这么走不行。当时黑方一看，既然我的炮打不出来，赶紧选择一步平车战擂吧，自己的时间也不多了，赶紧走齐呀、啊。红方退了一脚马，问题依然在黑方这里。这个炮到底能不能杀呀、啊？如果此时黑方把炮一杀，那么红方肯定会把马给打掉。不仅马踩着车，而且马还踩着中象呢，黑方就会非常的难应。比如说黑方平中车，保住中象，行不行啊？其实也是无济于事啊。红方可真把中象给踩掉，底线叫着闷弓呢，你来不及杀马呀，自己的车是必丢无疑。如果说我不想丢车，只能落一步士，那么红方上马一将军，上老将再继续马后炮将军，绝杀无解了。所以这么走还是不行。面对红方强大的攻势，黑方也是没办法，自己的底线漏风啊，所以只能退马防守一步再说。红方平炮打车，骑行至此，黑方投死认负。咱们来看看黑方为什么要认输呢？这边炮打的车呢，你车不能白给吃吧？所以说没辙，只能把局闪开。那么红方马踩中象，又是白吃白喝呀。说现在把炮打出去行不行啊？如果现在黑方把炮打出来，那么红方卧槽一将军，黑方出老家再继续把局点起来。黑方将面对红方双车马炮的攻势是万万守不住啊，认输就认输了吧。炮四平五或者炮五平四啊，这个随便红方怎么选的。想想怎么入局吧。嗯，炮四平五也可以，炮五平四也可以。啊，炮五平四，这样也把炮一打，马六进五，这个中线就开花了，认输了。认输。啊，果然没到三十步，跟我们预测的差不多。那目前是。